بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین عرفان آشمی آپ کو شو میں لندن سے خوش آمدید کہتا ہوں آج یکم اگست ہے اور دن ہے پیر کا ویورز پاکستان کے اندر عارف نقوی اور ابراج گروپ کے حوالے سے کانٹروورسی نے جنم لیا اور اس کو جوڑا جا رہا ہے عمران خان کے ساتھ کہ کوئی پیسہ ایسا ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے اکاؤنٹ میں آیا اور جو چینلز استعمال کیے گئے وہ غلط تھے اور جس شخصیت نے یہ پیسہ دیا وہ غلط تھی اور جو ای میل پکڑی گئی جس کے بارے میں یہ پورا نیگیٹو فائنینشیل ٹائمز نے ڈیولپ کیا کہ شاید کہیں نہ کہیں ایسا پیسہ موجود تھا جو ممنوع فنڈنگ کی مد میں پاکستان تحریک انصاف کو دے دیا گیا اور یہ فورن فنڈنگ کہلائی چونکہ جن لوگوں سے پیسہ لیا جا سکتا ہے وہ پاکستان کے نیشنل ہوں اور اگر آپ کسی دوسرے ملک کی کسی اعلیٰ شخصیت کو انوالو کر کے پیسہ پاکستان کی کسی سیاسی جماعت کو دیتے ہیں تو شاید یہ ممنوع فنڈنگ کی مد میں آتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ محفوظ کر لیا فیصلہ منظر عام پر نہیں آ رہا شاید اسے وقت آنے پر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف استعمال کیا جائے گا کچھ کریکٹرز پاکستان کے اندر اس خبر کو لگنے کے بعد ایک دم سے ایکٹیو ہوئے سیاسی جو جتنے بھی اپوننٹس ہیں عمران خان کے وہ میدان میں آگے ایک نیگیٹو بلڈ ہوتا ہے پاکستان کا ایک مخصوص میڈیا اس خبر کو بہت زیادہ پرسونیفائی کر کے سامنے رکھتا ہے اور پھر یہ بھی بہت انٹرسٹنگ تھا اور یہ بڑا سوال ہے کہ کیوں فائنینشیل ٹائمز ہی کے اندر یہ خبر چھپی اور کیوں یہ خبر پاکستان کے کسی دوسری میڈیا کے سامنے کیوں نہیں لائی گئی اسی لیے یہ سوال نے جنم لیا ہے اور سوال میں آج اپنے اس پلیٹ فارم پہ کھڑا کر رہا ہوں اور اس سوال کا بنیادی جو مین ایمفیسس ہے اور جو مین اس کا نقطہ ہے جو نیوکلیس ہے یہ کتاب ہے اور یہ کتاب برائن بریواٹی نے لکھا لائف دی لائف اینڈ ڈیتھ آف ابراج گروپ ابراج گروپ کے بارے میں اس کتاب کے اندر پوری کی پوری ڈیٹیل موجود ہے ڈاکٹر برائن نے میرا بھی ان سے رابطہ ہوا جب یہ کتاب آنی تھی اور وہ کافی دیر بھی کہتے رہے کہ انہوں نے اوبیسلی کوئی ایک انٹرویو کرنا ہے کروانا کرنا چاہتے ہیں یعنی وہ انٹرویو دینا چاہ رہے تھے وہ چاہتے تھے کہ میں ان کا انٹرویو کروں اور تاکہ اس کتاب کے حوالے سے ایک پبلسٹی ہو سکے اچھا اب یہ پاکستان کے اندر بھی اویلیبل ہے یہ کتاب اور اوبیسلی یہاں پر بھی اویلیبل ہے اب یہ ڈاکٹر برائن جو ہیں پروفیسر آف کنٹیمپری ہسٹری اینڈ ہیومن رائٹس اینڈ لائف رائٹنگ اینڈ دا کنگسٹن یونیورسٹی انٹی ٹو Uh, when he left to become the director of John Smith Memorial Trust and implement capacity building programs for the United Nations and for the UK. Uh, he combines projects in international development with writings and then he has an introduction in this book. Okay, I want to keep the book quickly because I want to read the book and then what is written about Pakistan and what is written about K-Electric. This is very important. Hai. The dominant media narrative has painted نقوی ایز اے تھیو اینڈ فاسٹر ایک بہیمان اور چور پینٹ کیا گیا ہے عارف نقوی کو مین میڈیا کا یہ کوئی اور نہیں برائن بریواٹی جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے دا سو کال کی مین ان این آرگنائز کرمنل کانسپریسی ایک کی مین تھے کرمنل کانسپریسی کے بٹ ان دس ایکسپلوسو نیو بک وچ از بیس آن ایکسٹینسو ریسرچ دی انٹرویوز ود کی پلیئرز برائن بریواٹی ڈسکورز The things are not quite what this seems and finds that in the case of alleged fraud, there is actually no money missing. جو بات ہو رہی ہے نا کہ پیسہ غائب ہو گیا پیسہ ابراج گروپ نے شاید اٹھا کر کہیں پہ غائب کر دیا اس کتاب کو پڑھنے کے بعد شاید لوگوں کا ذہن جو بدل جائے اس میں اس طرح ڈاکٹر برائن بریواٹی نے یہ لکھا ہے بریواٹی ڈسکورز دیٹ تھنگز آر ناٹ کوائٹ واٹ دے سیمس دیز نو منی از مسنگ اینڈ ایکسپلورز ہاؤ ابراج فاؤنڈ اٹ سیلف کاٹ ان دا مڈل آف جیو پولیٹیکل وار بٹوین دا یونائٹیڈ اسٹیٹس اینڈ چائنا کے دونوں کے درمیان جو جنگ تھی اس کی بنیاد کے اوپر یہ اپنے آپ کو یعنی کراس فائر کے اندر پھنس گئے دو بڑی طاقتوں کے درمیان اور پھر اوبیسلی اس کی ایک اپنی قیمت جو ہے وہ انہیں ادا کرنا پڑی بیکاز وہ لکھتے ہیں بیکاز وین اٹ وڈ ناٹ باؤ ٹو دا ونس آف دیز گلوبل بہمتس اکنامک ہٹ مین ٹرائی ٹو وائپ اٹ آؤٹ اکنامک ہٹ مینس دوبارہ جو ہیں وہ آ گئے میں نے بھی کتاب پڑھی نہیں ہے میں اسے ضرور پڑھوں گا اور آپ کے سامنے حقائق لے کر رہا ہوں لیکن جاتے جاتے میں آپ کو بتا دوں یہاں پر ایک نام لکھا ہوا ہے اف آئی کین ایکچولی زوم ان اور میں آپ کو دکھا سکوں دس از ویری ویری امپورٹنٹ یہ دیکھ لیں اور یہ جو نام ہے میں نے اپنے کیمرے سے زوم کرنے کی کوشش کی ہے یہ نام کس کا ہے یہ بہت انٹرسٹنگ ہے یہ نام جو ہے یہ نام ہے جی شاہد خاں خان عباسی صاحب کا جو اس کتاب کے پیچھے لکھا ہوا ہے یعنی شاہد خاں خان عباسی صاحب کو بہت پہلے پتہ لگ گیا تھا کہ عارف نقوی صاحب کوئی ہیں 
और आरिफ नकवी के ताल्लुक अब राज ग्रुप से और फिर मीडिया के ऊपर किस तरह ये चीज़ों को लाया गया ये बड़ी मैंने रिसर्च करके और ऑब्वियसली आई हैव दी एक्सेस टू दिस बुक जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ शाहिद खा का नबासी के बारे में क्या लिखा गया है ये जरा मुलायजा कीजिए इफ इब्राज ग्रुप हैड बीन अलाउड टू सेल इट्स शेयर इन के इलेक्ट्रिक अगर इब्राज ग्रुप को अलाउ किया जाता कि वो अपने के इलेक्ट्रिक में शेयर्स को बेच दें टू टू शंघाई इलेक्ट्रिक के वो शंघाई इलेक्ट्रिक को अपने शेयर्स जो वो बेच देते आरिफ नकवी वुड बी अ फ्री मैन टुडे आरिफ नकवी के ये जो सब कुछ हो रहा है इल्जाम लग रहे हैं शायद ऐसा ना होता देर इज मोर देन मीट्स दी आई हाउ एंड वाई वॉज दिस डील ब्लॉक्ड इस डील को रोकने वाले कौन थे और ये डील क्यों रोकी गई यानी के इलेक्ट्रिक के शेयर्स अगर शंघाई इलेक्ट्रिक को फरोख्त हो जाते तो शायद हालात इस वक्त डिफरेंट होते दिस बुक सर्च आउट टू आंसर दोज क्वेश्चन अच्छा नीचे नाम लिखा हुआ है शाहिद खाकान अबासी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और फिर दूसरी बात द ब्राइन ब्रवार्टी इज वन ऑफ द कंट्रीज मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंकर्स ऑन इंटरनेशनल अफेयर्स ही इज ऑलवेज अ चैलेंजिंग एंड हिज कंक्लूजन नेवर प्रिडिक्टेबल और नीचे मार्टिन ब्राइट हैं फॉर्मर पोलिटिकल एडिटर हैं जी ऑफ द न्यू स्टेटमैन एंड जूश क्रॉनिकल ये भी बहुत इंटरेस्टिंग नाम है और फिर इसके साथ साथ और भी बहुत सारे नाम हैं जो हम आपके सामने रखेंगे लेकिन इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग आज लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शुजा पाशा साहब के वकील ने असद मुनीर साहब ने क्या किया एक नोटिस भिजवाया है और ये नोटिस भिजवाया किसको गया है क्योंकि उनके ऊपर बाकायदा इल्ज़ाम लगाया गया था अहमद शुजा पाशा ने संतोष बुकटी को हत के इज्जत का नोटिस भिजवाया वो ये कहते हैं कि आपका बयान झूठ का पलंदा है आपने झूठ का जो पलंदा बुना इससे आपको झूठ वाजे हो गया झूठे इल्जाम रद्द करते हैं और जो आपने मीडिया को दिए अच्छा ये ये बहुत इंटरेस्टिंग है फिर वो ये कहते हैं कि साथियों के हमरा आरिफ नकवी से दुबई में सिर्फ एक बार मिले जबकि शुजा पाशा इमरान खान से दुबई समेत पाकिस्तान से बाहर कभी नहीं मिले शुजा पाशा ने इमरान चौधरी से जाती तौर पर कभी मुलाकात नहीं की और किसी भारतीय बिजनेस से कभी नहीं मिले और अफसोस है कि आपने इस झूठे तनाजे में शेख उल नेहान को मुलविस किया शेख शुजा पाशा शेख उल नेहान की बहुत इज्जत करते हैं और उन्होंने कभी शुजा पाशा को भारतीय या भारतीय ताजर से मिलने का नहीं कहा मैंने आरिफ नकी को भी तहफ नहीं भेजे ये झूठ का पलंदा है संतोष बुकटी चौदह रोज में इल्जाम वापस लेकर माफी मांगे लेकिन अगर नहीं करते तो उनके खिलाफ कार्रवाई जो की जाएगी ये पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा है यानी इंटरनेशनल स्कैंडल्स आए गाय बगाए जो हैं वो मंजरे आम पर आते हैं बट आई प्रोमिस यू मैं डॉक्टर बाइन से भी बात कर रहा हूँ आई बिन टोल्ड दैट ही इज़ नॉट इन द कंट्री पाकिस्तान बरतानिया में नहीं है और जिस तरह ही वो आएंगे तो ज़रूर उनका इंटरव्यू भी आपके सामने हम लेकर आएंगे मैं आपको एक और भी बात बताता चलूँ पाकिस्तान के अंदर आज कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं खान साहब ने जो इन डेवलपमेंट्स का ताल्लुक जो है वो इमरान खान साहब की पूरी जो कैंपेन थी कि जल्द से जल्द इलेक्शन करवाए जाए उस पर आकर रुके कुछ सवाल थे आज का प्रोग्राम चूंकि किताब अभी मुझे डिलीवर हुई थी और मैंने ज़रूरी समझा कि आपके सामने ये हकायक रखूं और हम फिर अपना जो मेन शो है वो करें आज के सवाल जितना भी प्रोग्राम हमें तरतीब दिया ये आपके प्योर सवाल पर मबनी है क्योंकि मुझे पिछले तीन चार रोज़ में हज़ारों मैसेजेस अपने मोबाइल नंबर पर जो हमने आपको आपके साथ शेयर किया हुआ है दो टो के प्लेटफॉर्म से उस पर मौसू हुए जिसमें लोगों ने ये सवाल किए और खसूस उस वक्त जब इमरान खान ने कह दिया कि जाओ इलेक्शन की तैयारी करो सितंबर के आखिरी हफ्ते में इंतबी शेड्यूल का ऐलान जो है वो इसकी एक्सपेक्टेशंस की जा रही हैं इमरान खान ने कुछ सवाल हैं इमरान खान ने छः से आठ हफ्ते की तारीख किसके कहने पर दी यानी क्या वाइब्स आ रही हैं पॉलिटिकल सेटअप जो है वो क्या कहता है कि ये तारीख जो है छः से आठ हफ्तों में कुछ ना कुछ हो जाएगा यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो उस दिन बात की थी कि नौ और दस की दरमिया शब्द जिन ताकतों के पास पाकिस्तान की सियासत थी ताकत थी आज दोबारा उन्होंने इस ताकत को इस किले को दोबारा जो है वो अपने कब्जे में ले लिया है इंतबात और आर्मी चीफ की तैनाती कप्तान ने कार्ड खेल दिया अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है इंतबात और आर्मी चीफ की तैनाती इस पूरे अमल में कैसे होगी पहले होगी बाद में होगी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपके सवाल मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ फिर इनके जवाब भी मैं आपके सामने रखता हूँ फिर सबसे जो इंटरेस्टिंग ये है कि इंपॉर्टेंट हुकूमत फंस गई है और इलेक्शन बाजवा साहब से यानी आर्मी चीफ से पहले होंगे या बाद में होंगे क्या निगरान हुकूमत आर्मी चीफ की तैनाती कर सकती है नए आर्मी चीफ की दौड़ में कौन शामिल होगा और ख्वाजा आसिफ ने तैनाती से पहले जो इंतबात के इशारे दिए थे व्यूर्स आपको याद रखना होगा कि पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे इस वक्त की सबसे सबसे अहम खबर है और इमरान खान साहब अपनी जो मसरूफियत थी लाहौर के अंदर अगर ये कहा जाए तो ये उनका उसका निचोड़ था बहुत पूरे तमाम नजर आ रहे थे 
پارٹی رہنماؤں کو انہوں نے الیکشن کی تیاری کے حوالے سے بھی بہت ساری ہدایت دے دی ہیں لیکن وہاں پر جو سوال آپ لوگوں نے پوچھا پارٹی کے قائدین بھی یہ سوال کرتے ہوئے نظر آئے انہوں نے کہا کہ خان صاحب یہ کیسے ممکن ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کے شیڈول کا اعلان سپتمبر میں ہونے جا رہا ہے کیا وائبز مل رہی ہیں خان صاحب نے جواب دیا کہ چھ سے آٹھ ہفتوں میں اس کا الیکشن کا اعلان کر دیا جائے گا جو ڈویژنل سطح پر تنظیمیں ہیں ان کو فوری طور پر فعال کیا جائے لوگوں کے ساتھ رابطہ بحال کیا جائے اور پھر جو آپ کی ووٹر کے ساتھ جو تعلق ہے آپ نے اپنا پیغام لے کر جانا ہے پھر خان صاحب نے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ کام کیا ہے خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ محرم کے فوری بعد وہ ایک الیکشن انتخابی جلسوں کی ایک بھرپور قسم کی کیمپین جو ہے پورے ملک میں آپ دیکھیں گے اب سب سے انٹرسٹنگ یہ ہے کہ عمران خان نے یہ بھی اشارہ دیا ہے کہ سپتمبر کے آخری ہفتے میں نگران حکومت پاکستان کے اندر بن جائے گی اور اگر یہ بات درست ہے اور جس طرح وہ وائبز انہیں مل رہی ہیں اور کسی نے ان سے یہ وعدہ لیے کہ ہم انتخابات کا اعلان کر دیں گے تو پھر انتخابات دسمبر کے آخری ہفتے میں ہو جائیں گے اور یہ پاکستان کے موسم کے حوالے سے اور باقی یعنی جو سیاسی موسم ہے وہ بھی سیٹل ڈاؤن ہو چکا ہوگا اور پھر دوسرا موسم بھی جو ہے وہ بھی حالات بہت سازگار ہو جائیں گے اچھا اب سوالات کی ایک بچھاڑ ہوئی ہے خان صاحب کے اوپر لوگ یہ پوچھ رہے تھے قائدین کہ جناب یہ کیسے ممکن ہوگا جو میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی رکھا نگران حکومت کس کے مشورے پر بنے گی یہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے راجہ ریاض سے جا کر تو کوئی نہیں پوچھے گا کہ جناب بتایا جائے اور آپ راجہ ریاض صاحب کو جو اس وقت اپوزیشن لیڈر بن کر بیٹھ گئے چونکہ ان کی مشاورت سے نگران حکومت بننی ہے نا نگران حکومت کے دوران نومبر میں نئے آرمی چیف کی چیف کو تعینات کون کرے گا یہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے کیا شباز شریف اور راجہ ریاض نگران حکومت طے کر پائیں گے اور کیا یہ کسی کو قبول ہوگی پاکستان کی تحریک انصاف اور پاکستان کی عوام کیا اسے قبول کرے گی یہ بھی بہت انٹرسٹنگ سوال ہے کپتان صاحب یہ کہتے ہیں خان صاحب نے کیا کہا خان صاحب نے ایک جواب دیا تمام طاقتوں کو تمام لوگوں کو اور تمام قائدین کو جو سوال پہ سوال پھینک رہے تھے خان صاحب نے کہا کہ کیا آپ نے ضمنی انتخابات کے نتائج نہیں دیکھے ضمنی انتخاب نے قوم نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ وہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس کے بعد آپ کو آپ کے تمام سوالوں کے جواب جو ہیں وہ مل جائیں گے کہ قوم فیصلہ کرے گی آئندہ انتخابات میں کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو وائبز آ رہی ہیں نا کہ ٹو تھرڈ میجورٹی ملے گی اگر ملک کے اندر منصفانہ انتخابات ہوتے ہیں تو یہ دو تہائی سے بھی بات اوپر جا سکتی ہے یعنی پاکستان مسلم اقنون بہت زیادہ ڈیفینسو ہو گئی ہے بہت زیادہ کمزور ہو گئی ہے اور جو لندن سے خبریں آ رہی ہیں نا وہ کوئی اچھی نہیں ہے اچھا آپ کو یہ بھی انٹرسٹنگ بات میں بتاتا چلوں کہ دو روز میں دو رو ایک دو روز پہ ہم آپ کو پاکستان میں ہونے والی سیاسی ڈیولپمنٹ سے جو ہے وہ آگاہ کرتے رہے ہیں اور معاملات جو ہے وہ نون لیگ کے ہاتھ سے بھی نکل گئے اور اور پی ڈی ایم کے ہاتھ سے بھی نکل چکے ہیں اب یہ جو ان کی منگل اور بدھ کو جو آپس میں بیٹھیں گے کو فیصلہ کرنا ہے عملی طور پر یہ ٹوٹ چکے ہیں بہت زیادہ آپس میں تناؤ جو ہے وہ نظر آتا ہے اب اس بات کا فیصلہ ہی کرنا ہوگا کہ اب طاقت کس کے پاس ہے یعنی اب یہ جو پاور تھی ان سے چھن چکی ہے اور میں نے پہلے بھی کہا کہ جن کے پاس نو دس کی درمیانی شب اپریل کی شب طاقت تھی اب پاور دوبارہ ان کے پاس آ اور اب وہی فیصلے کریں گے اچھا وزیر دفاع آرمی چیف اور الیکشن کے معاملے کے اوپر وزیر دفاع خواجہ آصف حکومت میں آنے کے ایک ماہ بعد یہ بہت ہی امپورٹنٹ انفارمیشن ہے وہ بتا چکے تھے کہ انتخابات نئے آرمی چیف کی تعیناتی سے پہلے کر دیے جائیں گے عمران خان اس معاملے کو سمجھتے ہیں وہ انتخابات کے اوبیسلی حق بے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ آرمی چیف کی تعیناتی جیسے معاملات کو غیر جانبدار طریقے سے طے کرنے کے لیے وہ اپنا کردار ادا کریں چونکہ یاد رکھیے گا پاکستان کے اندر ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا کہ آپ کی بات کون سنے گا یہ بہت امپورٹنٹ ہے ویورس یاد رکھنے والی بات جب بھی آرمی چیف نون لیگ نے کوئی بھی لگایا یعنی ایک کے علاوہ پچھلے تیس سالوں کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو پاکستان مسلم کے نون کا بنیادی کردار تھا آرمی چیف کی تعیناتی میں تو پھر یہ ہوتا ہے نا کہ اپنی مرضی کا جناب یہ یہ زیادہ آپ کو تنگ نہیں کریں گے آپ کی بات مانیں گے آپ کا آپ کا رائٹ ہینڈ بھی بنیں گے آپ کا لیفٹ ہینڈ بھی بنیں گے اور آپ جو کہیں گے وہ کریں گے تو غیر جانبداری بڑی امپورٹنٹ ہے اگر کسی کی مرضی کا کوئی شخص پاکستان کی سب سے بڑی کرسی پر بٹھا دیا گیا سپا سلار بنا دیا گیا تو اس کے نتائج بڑے امپورٹنٹ ہیں اور پھر آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے حمید گل صاحب نے ماضی میں ایک بیان بھی دیا کہ امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ آرمی چیف بنے اور امریکہ کا 
کی انوالومنٹ بڑی امپورٹنٹ ہے پاکستان کے اندر آرمی چیف کی تعیناتیوں کے حوالے سے یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہوگا اسی لیے خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ غیر جانب دار وہ آرمی چیف ہونا چاہیے جسے تمام جماعتیں قبول کریں وہ پاکستان کے انسٹیٹیوشن کی بات کرے پاکستان میں ڈیموکریسی کی بات کرے اور ہم کسی غیر جانب دار یہ جو غیر جانب داری کیوں ضروری ہے یہ خان صاحب نے جو ہے وہ اپنے تمام پارٹی لیڈرز کو اور آبویسلی جو ان کا بیانیہ جس طرح آگے بڑھایا جا رہا ہے انہوں نے بتا دیا ذرائع کے مطابق عمران خان اس بات کے حق میں ہیں کہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی اس وزیراعظم کے یعنی اختیار اس وزیراعظم کو ہو جو انتخابات کے بعد تازہ منڈیٹ لے کر آئے بات بھی ٹھیک ہے اگر ان حالات کے اندر آپ نے کوئی ایسا کام کیا تو پھر کیا ہوگا ویورز ایک کانٹروورسی جنم لے گی پھر کانسپریسی تھیوری سامنے آئیں گی کہ جناب اچھا فلاں آرمی چیف لگا دیا گیا اس میں بھی فلاں کی چال ہے انہوں نے ساز باز کر لی ایسا ہوگا میں آپ کو ایک تو ہوتا نا کہ ہو گیا لیکن یہ ایک فطری چیز ہوگی لوگ سوال کریں گے باجوا صاحب رہتے ہیں تب بھی کہا جائے گا کہ ایکسٹینشن دے نہیں دیکھا انہوں نے اپنی بات کرنی تھی تو یہ کانٹروورشل اب ایک سبجیکٹ بن چکا ہے پاکستان کے اندر معیشت کے فیصلے ہوں تو آپ کو ایک اسٹرانگ قسم کا مینڈیٹ چاہیے پاکستان کے اندر اگر آپ نے عوام کی پالیسی سازی کرنی ہے جو پبلک پالیسی کے میٹرز ہیں تب آپ کو ایک مینڈیٹ چاہیے دنیا کی ملکوں سے بات کرنی ہے فورن پالیسی کو آگے لے کر جانا ہے تو آپ کو ایک اسٹرانگ مینڈیٹ چاہیے یعنی اسٹرانگ مینڈیٹ کے بغیر آپ آگے نہیں چل سکتے جہاں تک آرمی چیف کی تعیناتی کا معاملہ ہے تب بھی آپ کو ایک اسٹرانگ مینڈیٹ چاہیے یعنی وہ کسی کے کہنے پہ نہیں بلکہ انہیں پتا ہوگا کہ ملک کے اندر ایک ایسی گورنمنٹ موجود ہے جس کی اسٹرانگ فٹنگز ہیں دو تہائی شخصیت اس کے پاس ہے اور فیصلے جو ہوں گے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوں گے اور کوئی جو ہے وہ سیپریشن آف پاور کے اصول کو جو ہے اس کی دھجیاں نہیں اڑائے گا جس طرح اس وقت حکومتیں ملک کے اندر جو اسلام آباد کی حکومت کر رہی ہے پنجاب اور باقی صوبے جو ہیں آپس میں جو لڑ رہے ہیں ایسا نہیں ہوگا اچھا انہوں نے یہ بھی اشارہ دیا کہ اگر انتخابات جنرل باجوا کی موجودگی میں ہوں تو انہیں کوئی اعتراض نہیں تعیناتی وہی کرے گا جس کے پاس بھاری مینڈیٹ ہوگا یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے جو خان صاحب نے جس طرح اشارہ دیا اب عسکری ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوا پہلے ہی مزید ایکسٹینشن لینے کا اعلان نہ لینے کا اعلان کر چکے ہیں آپ کو یاد ہوگا آئی ایس پی آر نے آ کے پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا کہ یہ بات ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے کہ شاید آرمی چیف جو ہیں وہ ایکسٹینشن لیں اب اس کے بعد کیا ہوگا سینیورٹی لسٹ کو ذرا چیک کر لیں سینیورٹی لسٹ کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد صاحب شمشاد مرزا ہیں لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس صاحب پھر آ جاتے ہیں لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود راجہ ہیں پھر لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب ہیں لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر لیفٹیننٹ جنرل چراغ حیدر بلوچ کے نام جو ہیں وہ شامل ہیں خان صاحب اپنی جو پولیٹیکل الائنمنٹ ہیں انہوں نے بہت کم عرصے میں بہت زیادہ سیکھ لیا اور بڑے بڑے جو گرو تھے سیاست کے بڑے بڑے زرداری سب پر بھاری جو ہیں وہ بہت ہی بھاری ہو گئے اب ان کی حیثیت جو ہے اس بھاری پتھر کی طرح ہیں جو پڑا رہے جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اور خان صاحب نے اپنے کارڈز بہت اچھی طرح پلے کیے انٹرنیشنلی بھی لوکل بھی عوام میں مینڈیٹ ان کا جو ہے وہ ایک پولیٹیکل مینڈیٹ موجود ہے اور پھر سب سے انٹرسٹنگ بات ویورز یہ ہے کہ عمران خان نے جو آرمی چیف کی تعیناتی کا معاملہ تھا وہاں پر بھی اپنے مینڈیٹ کو بیانیے کی حد تک جو ہے وہ بہت زیادہ مضبوط کر لیا ہے کیا شہباز شریف انتخابات سے پہلے نئے آرمی چیف کی تقرری کریں گے یا اعلان کریں گے یا منظوری دیں گے اور دے کر نئی چین آف کمانڈ کی ہمدردی لینا چاہیں گے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہو گیا ہے اور پھر دوسری بات یہ کہ کیا شہباز شریف نگران حکومت سے پہلے الیکشن تک جنرل باجوا اور انہیں اگر ایکسٹینشن دے دی جاتی ہے تین یا چھ ماہ کی تو پھر اس کا اثر الیکشن پر کیا پڑے گا اور پاکستان کی عوام جو ہے وہ کیا سوچے گی یہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے یعنی خان صاحب نے انہیں ہر طرف سے چیک میٹ کر دیا آپ ایکسٹینشن دے کر دیکھیں تو صحیح عوام یہ کہے گی کہ دیکھا یہ باجوا صاحب کے ساتھ مل کر انہوں نے سارا کھیل کھیلا اور اس لیے کیا گیا کہ الیکشن کو رک کیا جا سکے یہ عوام پاکستان کی کہے گی ویورز یہ سوالات جو ہیں وہ اپنی جگہ ہیں کچھ آپ کے سوالات تھے کچھ میرے تھے اور جو خان صاحب سے سوالات کیے گئے آج ہم نے اس کا ایک نچوڑ آپ کے سامنے رکھا مگر یاد رکھیے گا کب عمران خان کو کا مینڈیٹ آپ کو چوری نہیں کر سکے گا اس پہ کوئی ڈاکہ نہیں ڈال سکے گا الیکشن کمیشن کی تبدیلی بہت امپورٹنٹ ہو گیا طاقتور حلقوں کو عوامی طاقت کا احساس وہ دلا چکے ہیں اور صرف اور صرف اب انتظار ہے کہ دس محرم گزر جائے پاکستان کے اندر امپورٹنٹ حکومت کے دن گنے جا چکے تاریخ طے ہو گئی اب یہ فیصلہ جو ہے وہ پاکستان کی عوام نے کرنا ہے کہ عمران خان کو دو تاہی اکثریت سے وہ کب لے کر آئیں گے جب انتخاب ہوگا اور دو تاہی اکثریت سے ہی ادارہ جس
दो तिहाई से लेकर आए हम ये जो हंग पार्लियामेंट बनती है ना कि चार बंदे उनके 200 उनके 300 उनके 100 उनके 15 इनके और फिर कोई और इसे इस्तेमाल करता है हमें इस चीज़ से जो है वो निकलना चाहिए आखिर में जाते जाते शायद खा खान अबासी साहब के वाले से कह दूँ कि चौदह करोड़ रुपये वसूल किए एक नया स्कैंडल सामने आया है और वीडियो का टाइम जो है वो 20 मिनट हो चुका है इस पर भी मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन थी मैं चाहूँगा कि इस पर अलग आपके सामने कुछ हकायक रखूँ बट टमोरो इन मैं जब आपके पास आऊँगा तो इस किताब का मैंने मुताल किया होगा और हकायक मैं आपके सामने रखूँगा ये किताब छपती है जनाब अप्रैल के करीब और मैंने पाकिस्तान तरीक इंसाफ को इस किताब के हवाले से जब डॉक्टर ब्राइन ने किसी के ज़रिए मुझसे रबता किया तो मैंने बता दिया था कि जनाब ये काम काम होने वाला है तो अपना बंदोबस्त जो है वो कर लो व्यवर्स अपना ख्याल रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें इजाज़त दीजिए अल्लाह ने कहा